ఈరోజు మనం మెయిన్లీ మనం మాట్లాడుతున్నది ఇప్పుడు నల్లమల్ల ఫారెస్ట్ ఇష్యూ గురించి యురేనియం మైనింగ్ గురించి గత వన్ వీక్ నుంచి ఒక బిగ్ డిస్కషన్ అయింది అమాంగ్స్ట్ మిలియన్స్ ఆఫ్ జనరల్ పబ్లిక్ అయినా అక్రాస్ తెలంగాణ ఆంధ్ర నుంచి అయినా పొలిటికల్ సర్కిల్స్లో అయినా పార్టీస్ తర్వాత సెలబ్రిటీస్లో అయినా ఇట్స్ బికమ్ అ హ్యూజ్ టాపిక్ ఆఫ్ కాన్వర్జేషన్ ఇప్పుడు మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు క్లారిఫై నేను పెద్ద నేను సైంటిస్ట్ కాదు ఓ స్పెషలిస్ట్ కాదు నేను ప్యూర్లీ నాకున్న నాలెడ్జ్లో ఒక కామన్ సెన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి ఒక కామన్ మ్యాన్ అవుట్లుక్ నుంచి నేను మాట్లాడినా పర్సనలీ ఇప్పుడు ఈ నల్లమల్ల ఫారెస్ట్ అయినా యురేనియం మైనింగ్ మీద అయినా టూ సైడ్స్ ఉంటాయి ఒక సైడ్ ఏమో మైనింగ్ చేయాలి ఎందుకంటే యురేనియం మన కంట్రీ ఫ్యూచర్కి మంచిది మైనింగ్ అనే ప్రో గ్రూప్ ఒకటి ఉంటుంది మైనింగ్ వద్దనే ఒక బ్యాచ్ ఉంది కౌంటర్ ఒపీనియన్స్ దేని మీద అయినా రెండు ఒపీనియన్స్ ఉంటాయి ఐ వాజ్ ఆఫ్ ద ఒపీనియన్ దట్ మనం మైనింగ్ చేయకూడదు అని ఇప్పుడు మైనింగ్ చేయాలనే వాళ్ళు ఎందుకు అడుగుతున్నారు ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ అయినా యురేనియం రిజర్వ్స్ ఉన్నాయా రైట్ నో మైనింగ్ కాదు దే ఆర్ చెక్కింగ్ ఇఫ్ అక్కడ యురేనియం డిపాజిట్స్ ఉన్నాయా లేవా అని వీళ్ళు ఎందుకు చెక్ చేస్తున్నారంటే యురేనియం ఇప్పుడు ద నెక్స్ట్ బిగ్ వేర్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ అయిపోతున్నాయి అంటే ఒక గుడ్ ఐ థింక్ ఒక గుడ్ టెన్ ఇయర్స్ వీ హ్యావ్ విన్ అఫ్ బట్ వీ హ్యావ్ టు లుక్ అట్ ద నెక్స్ట్ బిగ్ సోర్స్ ఆఫ్ జనరేషన్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ అవర్ ఎలక్ట్రిసిటీ రైట్ నో కమ్స్ ఫ్రమ్ ఫాజిల్ ఫాజిల్ ఫ్యూయర్స్ ఇప్పుడు మొత్తం ఇప్పుడు వన్ బిగ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ పవర్ జనరేషన్ కెన్ బీ న్యూక్లియర్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్తో న్యూక్లియర్ రియా రియాక్టర్స్తో ఎలక్ట్రిసిటీ న్యూక్లియర్ ఎలక్ట్రిసిటీ దానికి రా మెటీరియల్ రేడియో యాక్టివ్ సబ్స్టెన్స్ యురేనియం కావాలి సో వన్ థింగ్ ఇస్ ఎలక్ట్రిసిటీగా ఎలక్ట్రిసిటీ పరంగా మన కంట్రీ సెక్యూర్ అవుతుందని ఒకటేమో యురేనియం ఈజ్ అ వెరీ వాల్యుబుల్ రా మెటీరియల్ ఒక మినరల్ దట్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ వేరియస్ థింగ్స్ మన కేటీఆర్ గారు అన్నట్టు మన స్పేస్ రీసెర్చ్కి అయినా చాలా వాటిలల్లో వాడచ్చు యాజ్ అ ఫ్యూయల్ నా వై ఐఎమ్ సేయింగ్ మేము ఎందుకు వద్దంటున్నాం అంటే ఫస్ట్ థింగ్ నల్లమల్ల ఇస్ హ్యాస్ బీన్ అ ఫారెస్ట్ రిజర్వ్ దే హ్యావ్ మార్క్డ్ అవుట్ ట్వంటీ థౌజండ్ ఏకర్స్ ట్వంటీ థౌజండ్ ఏకర్స్ ఫార్ దిస్ యురేనియం దొరికితే అక్కడ మైనింగ్ చేయవచ్చు అని ద బిగ్గెస్ట్ కాజ్ ఆఫ్ కన్సర్న్ ఇస్ ఫస్ట్ ట్వంటీ థౌజండ్ ఏకర్స్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ లాస్ తర్వాత అక్కడ ఉన్న లోకల్ పాపులేషన్కి ఎఫెక్ట్ లోకల్ యానిమల్స్కి ఎఫెక్ట్ లోకల్ ఎక్కువ సిస్టమ్ అంత ఎఫెక్ట్ ద బిగ్గెస్ట్ రీజన్ వై సమ్వన్ వై ఐ స్పోక్ అబౌట్ స్పోక్ అవుట్ అబౌట్ ఇట్ ఇస్ దేర్ ఆర్ రివర్స్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ఆర్ ఫారెస్ట్ ఇట్స్ అ హ్యూజ్ సింక్ బెడ్ ఫర్ వాటర్ వాటర్ టేబుల్ రీఛార్జ్ కావడానికి ఫారెస్ట్ చాలా హ్యూజ్ సింక్ బెడ్ అక్కడ నుంచి కృష్ణా నది Uh, there are two rivers flowing through there and there are dams projects down that line now e e radioactive adi across the world there have been ante adi water table loki sink avadam around the world aitundi ivi e mining chesina dakkara so idi mana water table loki elthe it affects all our lives in a massive way సో నా మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే యురేనియం అనేది ఇంపార్టెంట్ బట్ రైట్ నౌ దేర్ ఆర్ సో మెనీ కంట్రీస్ దట్ ఆర్ ఎక్స్పోర్టింగ్ యురేనియం వన్ థింగ్ పీపుల్ సేజ్ మనం పవర్ఫుల్ అవుతాం కదా మన దేశం పవర్ఫుల్ అవుతుంది కదా అని దాన్ని మైనింగ్ వల్ల అవ్వం మనం పవర్ఫుల్ ఆ యురేనియం మన దగ్గర ఉంటే దాంతో ఎంత ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేట్ చేస్తున్నాం దాంతో స్పేస్ రీసెర్చ్ ఎంత చేస్తున్నాం నోవేర్ మైనింగ్ ఈజ్ నాట్ ద బిగ్గెస్ట్ సోర్స్ ఆఫ్ మనీ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ గో టు ఐరన్ ఓర్ ఎనీ ఓర్ పెట్రోలియం అయినా ఇఫ్ యూ గో క్రూడ్ ఆయిల్ కంటే క్రూడ్ ఆయిల్ ఐరన్ ఓర్ వీటి కంటే ఆ ఐరన్ ఓర్తో స్టీల్ ఎవరు చేస్తాడో వాడు ఎక్కువ ప్రాఫిటబుల్ ఉంటుంది వాళ్ళకి డెవలప్మెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది క్రూడ్ ఆయిల్ కంటే దాన్ని పెట్రోలియం పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్స్ చేసిన వాళ్ళు దట్ బై ప్రోడక్ట్స్ చేసిన వాళ్ళు దట్ ఈస్ వేర్ దేర్ ఇస్ హ్యూజ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ దట్ ఈస్ వేర్ దేర్ ఇస్ హ్యూజ్ మనీ దట్ ఈస్ వేర్ కంట్రీ విల్ గ్రో so mining is never we we as a country we need to focus on 
what we do with raw materials and create final products that export jesthe yes, manam as a country strong item that is the first thing second thing endante e there are so many countries exporting it uh, kazakhstan is the biggest exporter do we consider it the most powerful country no all the big powerful countries are doing very small quantities kazakhstan is doing around 30% uh, namibia congo ఇలాంటి ఆఫ్రికాలో కంట్రీస్ని రా మెటీరియల్స్కి వాడుతున్నారు డిఫరెంట్ కార్పొరేట్స్ డిఫరెంట్ కాంగ్లమరేట్స్ డిఫరెంట్ గవర్నమెంట్స్ అక్కడ నుంచి తీసుకొచ్చుకుంటున్నారు యురేనియం అండ్ వెన్ వీ హ్యావ్ వెన్ వీఆర్ గెటింగ్ యురేనియం ఫ్రమ్ ఆస్ట్రేలియా ఆర్ రష్యా ఆర్ కజాకిస్తాన్ మంగోలియాతో దే వర్ టాకింగ్ అంటే ఇట్ మేక్స్ అస్ డిపెండెంట్ ఆన్ అనదర్ కంట్రీ బట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇఫ్ యూ కెన్ ఇంపోర్ట్ ఇట్ లెట్స్ ఇంపోర్ట్ ఇట్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే ఇది నల్లమల్లాలో కాకుండా వీఆర్ నాట్ అగేన్స్ట్ ఇప్పుడు హువెవర్ ఇస్ సేమ్ సేమ్ నల్లమల్ల యురేనియం మైనింగ్కి అగేన్స్ట్గా ఎవరు మాట్లాడట్లేదు నల్లమల్లాలో యురేనియం మైనింగ్ వద్దని ఇంకెక్కడన్నా ఇమాజిన్ ఇదే యురేనియం డిపాజిట్ వాటర్ టేబుల్కి ఎఫెక్ట్ కాకుండా మన మెయిన్ డ్రింకింగ్ వాటర్ సోర్స్కి ఎఫెక్ట్ కాకుండా మన మెయిన్ ఫారెస్ట్కి ఎఫెక్ట్ కాకుండా అక్కడ చాలామంది ప్రజలకి ఇఫ్ ఇట్ వాజ్ వన్ స్మాల్ కమ్యూనిటీ రీలొకేషన్ ఏదో ఒకటి చేయాలి మనం కానీ వీ మెయిన్లీ వాటర్ టేబుల్ ఇవి ఎఫెక్ట్ కాకుండా ఉంటే అండ్ నో వన్ వుడ్ ఎందుకు అఫ్ కోర్స్ వీ విల్ ఎవ్రీ వన్ విల్ బీ ప్రొవైడ్ బికాస్ ఇట్స్ గుడ్ ఫర్ ద కంట్రీ బట్ నౌ వీ కాంట్ జస్ట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ వన్ మినరల్ వీ కాంట్ టేక్ సచ్ అ బిగ్ రిస్క్ అండ్ ఈ రిస్క్ అంతా హ్యూమన్ హ్యూమన్ ఎరర్ హ్యూమన్ ఎరర్ వాళ్ళు సో జియోగ్రఫికలీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నల్లమల్లాని ముట్టొద్దని వన్ రీజన్ because we it is it just doesn't make sense the risk is to why ante ipudu for example any any time meeru kuragayal cut chestunna appudu finger cut ayinda one to naaku rendu saarlu ayindi while cutting a fruit or something ma mummy ki nenu 10 15 saarlu chusna it's not that the knife is bad but oka error valla damage avochu atlantic damage ee uranium mine in nallamalla valaithe danni recover gaalem mana so just on a pure common sense level we are saying that we will not we save nallamala we do not want uranium akkada uranium mining cheyavuthu and intla goochoni andar edo antaru ippudu oka flyover kattadaniki road widening kattadaniki are koncham mee mee inti mee intillo enta jaaga iyantara wide cheyalante andar case lu betti ippadaaka chaala gachi poli dagara akkada akkada flyover lu ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి పెండింగ్ పడిపోయినాయి ఎందుకంటే టూ పీపుల్ ఒప్పుకుంటలేరు నా మొన్న జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ కలిసి అది చెప్పాడు ఇట్స్ వెరీ హార్డ్ బికాస్ పీపుల్ కేసు లేస్తారు మనం నెగోషియేట్ చేయాలి మన ఇంటి మీదకి వస్తే ఎప్పుడు ఒప్పుకోడు ఫారెస్ట్ అక్కడ ఎవరో ఉన్నారు మనకేంది తొవ్వని అని పుణ్యానికి ఫ్రీగా అరే వై ఇట్ల ఇట్లా అంటారు అనే బ్యాచ్ ఒకటి ఐమ్ సెయింగ్ మీ ఇంటి కింద ఉండి ఇట్లా ఉంటే మీరు ఒప్పుకుంటారా సరే తొవ్వండి అని సో ఓవరాల్ ఇన్ ద లార్జర్ కాంటెక్స్ట్ ఐమ్ సెయింగ్ వి మనం యురే యురేనియం మైనింగ్కి వీవర్ అగేన్స్ట్ ఇట్ ఆన్ అ కామన్ సెన్స్ లెవెల్ దట్ మనకి ట్వంటీ థౌజండ్స్ ఫా మనకు ఫారెస్ట్ కవర్ ఈజ్ రియలీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ ద గవర్నమెంట్ టుక్ అప్ మన గవర్నమెంట్ హరితహారం హరితహారం అనే ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసిండ్రు కానీ ఇది ఫారెస్ట్ కవర్లోకి మనం ప్లాంట్స్ నా నాటుతున్నాం ఇవి ఫారెస్ట్లోకి కవర్ అయ్యి ట్రీ కవర్లోకి కన్వర్ట్ కావడానికి ఎన్నేళ్ళు పడుతుంది విచ్ ఇస్ అ గుడ్ ఇప్పుడు స్వచ్ భారత్తోనే భారత్ క్లీన్ అయిపోలే కానీ మన అందరికీ అవేర్నెస్ వచ్చింది అరే మనం క్లీన్ ఉంచాలరా దాంతో అవేర్నెస్ హరితహారం నుంచి కూడా సడన్గా మనం ఫారెస్ట్లు పెరిగిపోలే కానీ గవర్నమెంట్ అది చేయడం వల్ల చాలా అవేర్నెస్ వచ్చింది అండ్ ఈ డైరెక్షన్లు వెళ్తుంటే డెఫినెట్లీ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది తర్వాత ఫైనలీ ఎవ్రీ ఇప్పుడు ఐ నీడ్ టు థ్యాంక్ ఐ ఆమ్ నేను మాట్లాడుతున్నా మీరు నా దగ్గరకు వచ్చి నేను మాట్లాడుతున్నా ఐఎమ్ నాట్ ద ఫేస్ ఆఫ్ సేవ్ మల్ నల్ల మల్ల నేను లీడరు రెబెల్ ఇట్లా కాదు ఇట్స్ స్టార్టెడ్ నాకు పది రోజుల కింద తెలిసింది కానీ ఇది ఎప్పటి నుంచో జరుగుతుంది అంట ఆన్ అ గ్రౌండ్ లెవెల్ ఎన్జిఓస్ అయినా లోకల్ చెంచులు అయినా నాకు ఒక ఆర్టీసీ బస్ డ్రైవర్ కలిసిండి మొన్న ఆయన ఆఫ్ ఉన్న రోజు ఊరు 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 ఊరికి వెళ్ళి పాటలు పాడి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తుండు సో ఫ్రమ్ ద పీపుల్ దిస్ మూవ్మెంట్ స్టార్టెడ్ పొలిటికల్ ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారైనా రేవంత్ రెడ్డి గారైనా సినిమా ఇండస్ట్రీ వాళ్ళైనా అండ్ మేమంతా మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా వై ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ ఇస్ ఒక గవర్నమెంట్ చాలా స్టేట్స్ వల్ల చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి గవర్నమెంట్లో ఎక్స్క్యూజ్లు చెప్తారు కానీ ఆన్సర్లు ఇయ్యరు 
ఇమీడియట్లీ మీ కన్సర్న్ మాకు ఇన్పడింది మేము ఏదో చేస్తామన్నారు ఓకే చూద్దాం అనుకున్నా నెక్స్ట్ డే కేసీఆర్ గారు కేటీఆర్ గారు మాట్లాడి మేము అలౌ చేయము పర్మిషన్ ఏమన్నారు మొన్న రెఫరెండం పాస్ చేసిన తప్ప తప్ప అయిన పనులు ఇంకేం కావాలి మనకు తర్వాత ఇది ఐ థింక్ ఎనీ ఇట్ షుడ్న్ బికమ్ అ పొలిటికల్ థింగ్ మన అందరికీ కావాల్సింది అక్కడ మైనింగ్ జరగద్దు ఎవరి వల్ల అయినా ఓకే నాకు అందరికీ థ్యాంక్స్ టు జనసేన పార్టీ థ్యాంక్స్ టు తెలంగాణ కాంగ్రెస్ థ్యాంక్స్ టు ఎన్జిఓస్ థ్యాంక్స్ టు టీఆర్ఎస్ థ్యాంక్స్ టు ఎవ్రీబడీ హూ సపోర్ట్స్ బికా ఆన్ కామన్ సెన్స్ లెవెల్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఆర్ కంట్రీ ఇట్ ఈస్ ఆర్ ఎంటైర్ స్టేట్స్ వాటర్ వీ డూ నాట్ వాంట్ వీ డూ నాట్ వాంట్ ఇట్ టు బి ఎఫెక్టెడ్ అండ్ మనకి కావాలంటే జస్ట్ మీరు ఏ ఛానల్ అయినా తుమ్ కడపాలో తుమ్మల్పల్లిలో చేస్తున్నాం కదా ఆ ఊరికి పంపించి సీక్రెట్గా పంపించి ఆ ఊర్లో ఏం నడుస్తుంది గ్రౌండ్ వాటర్ ఇట్లా రోజు ఆర్టికల్లో వస్తున్నాయి కానీ మనం అంటే అక్కడ యురేనియం లెవెల్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హై సిక్స్టీ ఉండాలి సిక్స్ థౌజండ్ ఉన్నాయని చదువుతున్నా అండ్ జనాలకి సిస్ట్లు ఇవి అవి కానీ ఇవి కొన్నేమో ఐ నో హౌ పీపుల్ కెన్ ఈజిలీ ఫేక్ స్టఫ్ టు క్రియేట్ ఫియర్ సో నేను అది నమ్మలేను సో మనం ఒక ఛానల్ పంపించి కావాలంటే అక్కడ పీపుల్ ఎట్లున్నారు వాళ్ళ హెల్త్లు ఎట్లున్నాయి వాటర్ ఎట్లున్నాయని పంపిస్తే మనకు తెలిసిపోతుంది పెద్ద మనం మనం డిస్కస్ చేసి గొడవ పడాల్సిన అవసరం లేదు ఆల్రెడీ మైండ్లు ఉన్నాయి అక్కడ వెళ్ళి ఏంది పరిస్థితి అని చూస్తే మనకు అర్థమైపోతుంది ఇది అవసరమా మనకు అవసరం లేదా అని సో ఇంపార్టెంట్లీ నా ఐ థింక్ ఆల్ గవర్నమెంట్స్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ నీడ్ టు వర్క్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్ ఫారెస్ట్ కవర్ ఎందుకంటే మనకు ఎంత యురేనియం ఉన్నా తాగే నీళ్ళు పాడైపోయినప్పుడు మనం ఏం చేయలేము ఇప్పుడు తాగడానికి నీళ్ళలో రేడియో యాక్టివ్ ఉండి పాయిజన్ ఉంటే ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు హుసేన్ సాగర్ ఒకసారి డ్రింకింగ్ సోర్స్ ఉండే మనకు అప్పుడు గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు ఫార్మాసూటికల్ కంపెనీస్ అందరికీ ఇండస్ట్రియల్ బూమ్ వచ్చింది కానీ వాటర్ సోర్సెస్ అన్నీ బాగా ఇప్పుడు ఏం చేయలేము హుసేన్ సాగర్ని క్లీన్ క్లీన్ అని నేను చిన్నగా ఉన్నప్పటి నుంచి ట్రై చేస్తున్నా సో బిఫోర్ ఆల్ ఆర్ రివర్స్ అండ్ రిజర్వర్స్ బికమ్ లైక్ దట్ ఇప్పుడు మనం కొంచెం ఫోర్ సైడ్తో ఆలోచించాలి అండ్ తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ రైనియం కూడా అయిపోతుంది ఒక రోజు ఓ ఫైవ్ ఇయర్సో టెన్ ఇయర్సో ఫిఫ్టీ ఇయర్సో తవ్వుతారు అది అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంది ఈ ఎకో సిస్టమ్ అంతా పాడవుతుంది ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకోటి కావాలి ఇప్పుడు మనకు నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఎట్లా జనరేట్ మనం జస్ట్ రేపటి గురించి ఆలోచిస్తున్నాం ద ఓన్లీ ప్రాపర్ సొల్యూషన్ గో ఫర్ సస్టైనబుల్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇప్పుడు కొన్ని ఏంటంటే నేను అన్నిటి గురించి ఐఎమ్ నాట్ ఐఎమ్ నాట్ అ సెయింట్ అది నేను చెప్తా నేను మంచోడిని కూడా కాదు కాకపోతే కొన్ని బేసిక్ మన ఎగ్జిస్టెన్స్ మీదకి వస్తాయి కొన్ని అంటే థింగ్స్ లైక్ దిస్ ఫారెస్ట్ కవర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎయిర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ వాటర్ మన ఇంకా డిఫరెన్షియేషన్ ఉంది అందరినీ ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి ఇట్స్ కంప్లీట్ వీఆర్ స్క్రూయింగ్ అప్ మనం బ్రతికే లైఫ్ స్టైల్ అంటే దాని ఎఫెక్ట్స్ ఏ లెవెల్ ఉంటాయో మనకు అర్థం కావట్లేదు ఇంకా అండ్ ఐ థింక్ మనం అందరము మన సర్వైవల్ ఉన్నాం ఇప్పుడు మన రెంట్ కట్టాలి మన పాల బిల్లు కట్టాలి మన సినిమా రిలీజ్ కావాలి సినిమా హిట్ కావాలి ఇది అది ఈ పనులలో నుండి ఎవరము చుట్టుపక్కల ఏం జరుగుతుంది అని చూడలేకపోతున్నాం ఫోర్ సైట్ లేకుండా అయిపోతుంది సో సమ్ థింగ్స్ ఐ కాంట్ నేను యా సమ్ థింగ్స్ ఇంకా నా వల్ల కాదు మా చెప్పేస్తుంటా సోలార్ వీ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ ఎందుకంటే మనకు సన్ ఎప్పటికీ ఉంటుంది అట్లాంటిది ఏంటంటే తవ్వి తవ్వినాం అయిపోయింది ఇంకోటి తవ్వాలి ఇంకోటి చేయాలి ఇంకోటి ఎత్తకాలి ఈ గొడవ ఉండకుండా ఉంటుంది సో ఇఫ్ ఈ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఇట్స్ అ లాంగ్ టర్మ్ ప్రాజెక్ట్ ఇఫ్ ఈ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్ నా మోర్ అండ్ మోర్ కంపెనీస్ విల్ డెవలప్ బెటర్ వేస్ టు హార్నెస్ సోలార్ ఎనర్జీ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ సో ఒక వర్క్ వచ్చింది టెక్నాలజీ బికాస్ సమ్ కంపెనీస్ ఆర్ ఫుల్ టైమ్ వర్కింగ్ ఆన్ దిస్ ఈ సోలార్ ఎనర్జీని యాక్చువల్లీ మనం సోలార్ ప్యానల్ మన అపార్ట్మెంట్ మీద పెడితే మనకు సర్ఫ్ ఎంత వస్తుంది కొంచెం సర్ప్లస్ వస్తుంది ఆ సర్ప్లస్ గ్రిడ్లోకి వెళ్తుంది ఇట్లాంటివి చేయవచ్చు కానీ ఇది వీ నీడ్ టు గెట్ ఎక్స్పర్ట్స్ హూ హ్యావ్ టు సెట్ విత్ ద గవర్నమెంట్ అండ్ దెన్ దే హ్యావ్ టు వర్క్ ఇట్ త్రూ అండ్ ఇండియా హ్యాస్ టేకెన్ అప్ యాక్చువల్లీ సోలార్ ఎనర్జీ అండ్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ నా బిగ్ వే ఒక ఫోకస్ ఉంది సో కరెంట్లీ ఏంటంటే కరెంట్ ఇష్యూ నల్లమల్ల మైనింగ్ వద్దు అని మేమందరం అడిగాము చాలామంది అడిగారు దానికి గవర్నమెంట్ స్పందించింది
బేసికలీ మన ఫారెస్ట్ మన నీళ్ళు అందరం మనం కాపాడుకోవాలి సో డోంట్ మేక్ ఇట్ ఐ సీ వన్ ఏది చేసినా ఒక పొలిటికల్ యాంగిల్లో ఒక క్రెడిట్ మనం తీసుకోవాలి యాంగిల్లో దీని మీదకి వెళ్తుంది కానీ జనరల్లీ ఫైనల్ ఫైనల్గా మనమే బాగుపడుతున్నాం సో ఇఫ్ ఎవ్రీ వన్ జస్ట్ లుక్స్ అట్ ద విక్టరీ హియర్ ఈజ్ నాట్ ఎవర్ చేశారు అన్నది ఏం చేసామన్నదే కంటెంట్ ఏం చేసామన్నదే ఇంపార్టెంట్ అదే ముఖ్యము సో ఎవరు చేసినా వాళ్ళకి చాలా థ్యాంక్స్ అండ్ ఇమాజిన్ నేను నా వైపు నుంచి నేను మాట్లాడిన ఎవరికన్నా కౌంటర్ ఒపీనియన్ ఉండి లేదు ఇది చాలా సేఫ్ అసలు ఏం కాదు వాటర్ టేబుల్ ఎఫెక్ట్ కాదు పీపుల్ ఎఫెక్ట్ కాదు అని సాలిడ్గా ప్రూవ్ చేయగలిగితే ఆ ఫారెస్ట్ కవర్ని ఇంకా డెవలప్ చే చేస్తాము చేశారు ఇట్లా చేస్తే వై విల్ వీ హ్యావ్ అ ప్రాబ్లం సో దట్ ఈస్ మై ఒపీనియన్ అండ్ ఐ హోప్ ఐ టోల్డ్ ఇట్ ఇన్ అ క్లియర్ వే అందరికీ అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తాను